Hôm nay tôi sẽ sang phần tiếp theo của phần 5 Nguyên tắc chữa bệnh Nó là phần bảng thất phương của Lý Đông Viên Đại phương quân 1 thần 3 tả chín bệnh ở bộ vị Xa dùng cơ phương ngẫu phương chế theo đại phương mà uống Đại phương thì số vị ít Ít thì chỉ vài vị Can thận là bộ vị xa Dùng thuốc thang, thuốc tán Thì phải thường uống và uống nhiều Tiểu phương quân một thần hai Bệnh ở bộ vị gần Dùng cơ phương ngẫu phương Thì chế theo tiểu phương mà uống Tiểu phương thì số vị nhiều Nhiều thì đến chín vị Tâm phế là bộ phận gần Dùng thuốc thang, thuốc tán Cũng không ngại thường uống Và uống ít Hoãn phương Chữa trên, bổ trên Chế ra hoãn phương Hoãn thì khí vị đạm bạc Phép chữa cốt tại hòa hoãn Vì hoãn là chữa tận gốc Cấp phương Chữa dưới, bổ dưới Chế ra cấp phương Cấp thì khí vị nồng hậu Chữa khách tà dùng cấp phương, vì cấp thì chữa ngọn. Cơ phương, quân một, thần hai là cơ phương. Quân hai, thần ba cũng là cơ phương. Vì dương thuộc số lẻ, ngẫu phương. Quân hai, thần bốn là ngẫu phương. Quân hai, thần sáu cũng là ngẫu phương. Vì âm, số chẵn. Phước phương, cơ phương không khỏi. Dùng ngẫu phương là trùng phương cũng gọi là phước phương Cho nên mọi bệnh khi phát sinh ra Có bệnh sinh ở góc bản Có bệnh sinh ở ngọn tiêu Có bệnh sinh ở trung khí Có bệnh chữa ở gốc mà khỏi Có bệnh chữa ở ngọn mà khỏi Có bệnh chữa ở trung khí mà khỏi Có bệnh chữa cả ngọn lẫn gốc mà khỏi Có bệnh chữa theo lối nghịch trị mà khỏi có bệnh chữa theo lối tòng trị mà khỏi cho nên vị thuốc phản tả mà chữa là nghịch trị dùng cơ phương ngẫu phương mà chữa là tòng trị bệnh hàn dùng thuốc hàn mà chữa bệnh nhiệt dùng thuốc nhiệt mà chữa là nghịch trị tòng nghĩa là thuận trái với chứng chính là thuận trị nước thuận theo giả chứng là nghịch trị Ví dụ như các chứng hàn thịnh cách dương, chữa chứng nhiệt, dùng thuốc nhiệt, nhiệt thịnh thì cách âm, chữa bệnh hàn, dùng thuốc hàn, dùng trái gọi là nghịch. Ngoài tuy là dùng lối nghịch trị mà trong chính là thuận, thế là nghịch mà chính là thuận. Nếu chứng hàn cách dương mà dùng thuốc hàn để chữa, nhiệt cách âm mà dùng thuốc nhiệt để chữa, Ngoài tuy là thuận mà đối với trung khí thì chính là nghịch Cho nên phương thuận theo giả chứng lại là nghịch Cho nên nói biết vận dụng tiêu bản thì chữa bệnh không gặp khó khăn Hiểu rõ phương pháp nghịch trị, tòng trị thích đáng Thì khi xử lý bệnh tật sẽ được chính xác mà không nghi vấn gì Không biết lý lẽ ấy thì đừng nói đến việc chuẩn đoán chỉ tổ làm rối loạn kinh sách mà thôi Cho nên thiên đại yêu nói Thầy thuốc kẻ mới biết được một vài nét Thì đã hì hửng tự đắc Cho rằng bao nhiêu bệnh chứng mình đã biết hết Nhưng kết quả là khi họ đoán bệnh nhiệt chưa dứt lời Thì bệnh hàn đã phát ra Họ không biết được dùng một khí như nhau Mà bệnh tật sinh ra có thể hiện khác nhau Vì thế nên làm rối loạn phương pháp trần trị Sự ứng dụng của lục khí Người kém chỉ biết được nửa Khi hóa ở kinh quyết âm Người kém cho là hàn mà thực là ôn Khi hóa ở kinh thái dương Người kém cho là nhiệt mà thực là hàn Do đó tham khảo thì dùng sai đường lối Cho nên sự học vấn, nhận thức và áp dụng Không đạt được một nửa trong một phương pháp tiêu với bản, hàn với nhiệt khác nhau, nói bản phải xét tới tiêu. 
bàn về tiêu phải tìm tới bản nói khí mà chưa biết tiêu với bản luận bệnh mà chưa phân biệt được âm dương bụng nghĩ mơ hồ không rõ chân lý việc chữa bệnh càng làm cho rối loạn phương pháp tức là bọn lang băm lý lẽ của tiêu bản tóm tắt mà bao la từ nhỏ đến to có thể nêu lên một ví dụ mà biết rõ được sự biến hóa của trăm bệnh cho nên hiểu biết được tiêu bản là dễ nắm bệnh suy tồn phải ôn bổ nó bệnh ở thượng bản thân phải làm cho mửa bệnh ở hạ bản thân phải làm cho sổ hoặc dùng cách xoa bóp hoặc dùng thuốc thang thuốc nước thuốc dầm thuốc tắm thuốc rửa hoặc bức cho xuất ra ngoài hoặc đón chặn cơn phát bệnh hoặc dùng lối mở cho thông hoặc dùng cách phát tiết đều căn cứ theo bệnh tình mà quy định tùy chứng hậu của bệnh mà xử lý cho đúng là được hoàng để hỏi thế nào là nghịch tòng chi và đáp nghịch tức là lối chữa chính trị tòng tức là lối chữa phản trị dùng thuốc để chữa theo lối phản trị nhiều hay ít là phải xem theo bệnh tình mà ấn định nói nghịch trị tức là chính trị tòng trị tức là phản trị trái với bệnh khí tức là dùng thuốc hàn để chữa bệnh nhiệt gọi là chính trị lấy thuốc nhiệt để chữa bệnh hàn dùng thuốc thuận theo bệnh khí tức là phản trị Hoàng để nói thế nào gọi là phản trị kỳ và đáp tức là dùng thuốc nhiệt để mà uống mát dùng thuốc hàn mà uống nóng dùng thuốc bề tắc để chữa bệnh bề tắc dùng thuốc thông lợi để chữa bệnh thông lợi cần tìm nguyên nhân bệnh ở đâu để đánh ngay vào chủ để đánh ngay vào chỗ chủ yếu của bệnh phải phân biệt thật giả không bị hiện tượng giả tạo Tuy ban đầu là giống nhau, nhưng kết quả thì trái lại. Điều hòa khí huyết có thể thu được kết quả chữa bệnh là thế nào? Đáp hoặc dùng lối nghịch trị, hoặc dùng lối tòng trị, hoặc nghịch với bệnh khí mà thuận với chính khí, hoặc thuận theo bệnh khí mà nghịch với chính khí, để sơ thông cơ chế của khí âm dương, làm cho trên dưới điều hòa, đấy là lối chữa điều hòa khí huyết nghịch là nghịch lại bệnh khí để chữa thẳng chính khí tòng là thuận theo bệnh khí mà chữa trái nghịch với bệnh khí để chữa thẳng làm cho bệnh khí phải thuận theo thuận theo bệnh khí để chữa là làm cho nó được bình hòa cho nên nói nghịch tòng hạ tức là sơ thông phần khí làm cho đường lối khai thông thì khí cảm hàn nhiệt mà biến đổi Bệnh có ảnh hưởng trong ngoài với nhau thì trị liệu như thế nào? Đáp, từ bên trong ảnh hưởng ra ngoài thì căn bản là do bên trong, cho nên phải điều trị bên trong trước, từ ngoài ảnh hưởng vào trong thì căn bản là do bên ngoài, cho nên phải điều trị bên ngoài trước, đó là chữa từ gốc bệnh. 
bệnh từ trong ảnh hưởng đến ngoài mà nặng về bên ngoài hơn thì trước phải trị bên trong rồi sau mới trị bên ngoài bệnh từ ngoài ảnh hưởng vào trong mà nặng về bên trong thì trước chữa bên ngoài rồi sau mới chữa bên trong tức là trước trừ tận gốc sau mới thanh trừ cành lá đã không phải từ bên trong lại không phải từ bên ngoài cho nên gọi là bất nội ngoại nhân chỉ nên chữa bệnh chứng chủ yếu không phải từ bên trong không phải từ bên ngoài là đằng nào cũng có một bệnh đó là nói về cách chữa biểu lý của bệnh có ba phép một là tiêu bản hai là tiên hậu ba là chủ bệnh nói chung chữa bệnh hàn phải dùng thuốc nhiệt chữa bệnh nhiệt phải dùng thuốc hàn thầy thuốc không thể trái với tiêu chuẩn trị liệu có tính chất nguyên tắc ấy mà thay đổi cách chữa khác nhưng có khi bệnh nhiệt cho dùng thuốc hàn mà nhiệt lại tăng thêm có khi bệnh hàn dùng thuyết nhiệt mà hàn lại tăng thêm chẳng những hàn nhiệt vốn vốn vẫn có chẳng những hàn nhiệt vốn có vẫn không lui trái lại bệnh mới lại tăng thêm trường hợp này thì cách chữa như thế nào tức là chữa bệnh mà bệnh không lui trái lại vì dùng thuốc hàn thuốc nhiệt mà sinh ra bệnh hàn bệnh nhiệt mới kỳ bà đáp các chứng cho uống thuốc hàn mà hỏa nhiệt tức là âm bất túc cần phải tư âm cho uống thuốc nhiệt mà hỏa hàn là dương bất túc cần phải bổ dương đó là theo thuộc tính của nó đây là bồi bổ thêm nguồn gốc của hỏa để tiêu trừ âm ấy làm mạch chân thủy để chỉ lại dương quang cho nên nói là tìm thuộc tính của nó người thầy thuốc kém dùng thuốc nhiệt chữa bệnh hàn dùng thuốc hàn chữa bệnh nhiệt chữa bệnh hàn mà hàn tăng công nhiệt mà nhiệt càng giữ nhiệt sinh ra mà hàn ở trong vẫn còn hàn sinh ra mà nhiệt ở ngoài chưa hết muốn công hàn thì sợ nhiệt không dám dùng muốn chữa nhiệt thì sợ hàn rồi lại thôi tiến thoái lưỡng nan nguy nan đã đến biết đâu được cái nguồn của tạng phủ có hàn nhiệt ôn lương sở chủ và lại chữa tâm không cứ phải chữa bằng nhiệt chữa thận không cứ phải chữa bằng hàn trợ thêm cái dương khí của tâm dùng thuốc hàn cũng thông hành được làm mạnh chân âm của thận dùng thuốc nhiệt cũng có thể giảm được hoặc dùng thuốc nhiệt chữa bệnh nhiệt dùng thuốc hàn chữa bệnh hàn là chữa đâu khỏi đấy hoàng đế nói uống thuốc hàn mà lại nhiệt uống thuốc nhiệt mà lại hàn là tại sao kỳ bà đáp chỉ đơn thuần chữa cái khí can thịnh mà xem nhẹ mặt hư của nó cho nên có cái kết quả trái nhau như vậy vật có thể hàn vật thể có hàn có nhiệt khi tình có âm có dương va chạm đến khí can thịnh thì làm tăng thêm tác dụng của nó và lại can khí ôn hòa tâm khí nóng này phê khí mát mẻ thận khí lạnh lẽo tì khí thì tổng hợp các khí trên mùa xuân dùng thuốc thanh chữa can mà lại ôn mùa hè lấy thuốc hàn chữa tâm mà lại nhiệt mùa thu dùng thuốc ôn chữa phế mà lại thanh mùa đông dùng thuốc nhiệt chữa thận mà lại hàn bởi vì bổ mạnh vào khí can thịnh quá bổ khí can thịnh quá thì khí thì khí thì khí hàn khí nhiệt của tạng tự nó sẽ nhiều ra ngũ vị sau khi vào dạ dày vì tình ưa thích của mỗi tạng khí mà có tác dụng điều trị vị chua trước vào can vị đắng trước vào tâm vị ngọt trước vào tì vị cay trước vào phế vị mặn trước vào thận tích lại lâu ngày thì có thể tăng cường các tạng khí ấy đó là quy luật chung của dược vật sau đó đó là quy luật chung của dược vật sau khi vào dạ dày nó phát huy tác dụng khí hóa nếu trường kỳ làm cho tạng khí tăng cường một cách phiến diện là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chết non vì can sinh ôn vào tâm sinh nhiệt 
vào phỉ sinh thanh, vào thận sinh hàn, vào tỳ là nơi chỉ âm, là nơi tổng hợp từ khí, đều là tăng thêm vị mà bổ ích cho khí. Cho nên mỗi vị tùy theo khí của bản tạng của nó. Uống hoàng liên, khổ sâm lâu ngày mà trái lại sinh ra nhiệt là loại bệnh này. Các vị khác cũng đều thế, nhưng ý người khinh xuất không tin tưởng đến chứng hậu, cho nên nói lâu ngày mà tăng thêm khí là lẽ thường của sự vật, khí tăng không ngớt, tạng khí thiên thẳng, thì có tạng khí thiên tuyệt, thì lại có khi đột nhiên chết, cho nên nói khí tăng lên mãi là nguyên nhân của sự chết non, vì thế uống thuốc hàng ngày mà không đủ ngũ vị không đủ từ khí mà lại cứ uống nhiều ngày tuy ban đầu có bổ ích nhưng dùng lâu thì sẽ chết non là nghĩa như thế bỏ cơm mà chỉ uống thuốc thì mau chết tại sao vậy là vì không có vị của ngũ cốc bồi bổ cho nên như vậy lại chỉ ăn một thứ ngũ cốc cũng mau chết non phân biệt bệnh tật ở trong ở ngoài là làm sao kỳ bà đáp Phương pháp điều khí cần phải phân biệt âm dương, xác định coi chúng ở trong hay ở ngoài, căn cứ vào vị trí của bệnh, ở trong thì trị bên trong, ở ngoài thì trị ngoài, bệnh nhẹ thì điều lý, bệnh hơi nặng thì làm cho bình ổn, bệnh nặng lắm thì cướp đoạt, ở ngoài thì phát hãn, ở trong thì hạ, bởi vì hàn nhiệt ôn lương khác nhau là làm giảm cái bệnh thế sở thuộc tùy theo sự thích nghi của nó bệnh có trong có ngoài chữa có biểu lý chữa ở trong dùng phép nội trị mà điều hòa chữa ở ngoài dùng phép ngoại trị mà điều hòa ngoài ra bệnh nặng thì dùng cách bình khí để điều hòa nặng quá không khỏi thì phải dùng cách cướp đoạt tà khí làm cho nó suy giảm đi vì như khí tiểu hàn phải dùng phép ôn để điều hòa Khí đại hàn phải dùng phép nhiệt để chữa Khí lạnh nhiều phải dùng phép hạ để đoạt Tà không nặng lắm phải dùng phép nghịch để trừ Trừ không hết thì phải tìm cái sở thuộc của bệnh Để làm cho bệnh thế tiêu dần Nếu cảm khí của bệnh tiểu nhiệt thì dùng phép lương để hòa Khí của đại nhiệt nhiều thì dùng phép hàn để chữa khí nhiệt nhiều dùng phép hãn để phát ra phát ra không phải dùng phép nghịch để chế chế ta mà ta không hết thì phải tìm cái sở thuộc của bệnh mà làm cho bệnh thế giảm đi cho nên nói hãn là hạ cho nên nói là hãn là hạ lấy sở thuộc của bệnh để làm giảm hàn nhiệt ôn lương tùy chỗ của nó cẩn thận tuân thủ theo pháp tắc trên có thể chữa đâu khỏi đấy khí huyết bình hòa thì sống lâu tuân thủ phép tắc để chữa hễ làm là đúng cho nên có thể xử lý được mọi việc đó là phép tắc căn bản để bảo vệ khí huyết là nguyên nhân làm cho khí huyết thiên chân không hao kiệt phàm trước khi trần bệnh tất phải hỏi tỉ mị về sự thay đổi chức nghiệp địa vị xã hội nếu là người trước kia ở địa vị cao sang mà nay thấp hèn thì tuy bệnh nhân không cảm ngoại tà mà bệnh tật cũng có thể từ trong mà phát sinh thứ bệnh này gọi là thoát dinh là vì tinh thần bị khuất lúc sang được thì tôn quý lúc hèn thì nhận bị nhẫn nhục trong lòng mãi lưu luyến cái quá khứ chỉ lo nghĩ kết lại trong lòng tuy không cảm phải ngoại tà mà bệnh từ trong sinh ra Huyết mạch hư giảm cho nên gọi là thoát dinh Hoặc là trước kia giàu có mà sau này nghèo khó Do đó mà phát bệnh gọi là thất tinh Mấy loại bệnh này là do khí của ngũ tạng út kết lại Khí huyết không lưu thông để lại thành bệnh Giàu mà phóng túng đến khi nghèo thì mất hết của cải Trong lòng thì út kết khổ sở Bên ngoài thì luyến tiết đồ đạc Lòng luôn luôn tưởng nhớ Thần theo đó mà bốc lên đường vinh vệ, buồn cho nên lưu trệ, khí huyết không lưu thông, tích lại mà thành bệnh, thân thể ngày càng gầy mòn, khí hư tinh kiệt, khí huyết bức nhau, 
thân hình gầy mòn cho nên thân thể ngày càng xa sút khí quy về tinh tinh nuôi khí làm cho khí hư không hỏa tinh là vì tinh không có gì bồi bổ bệnh thế ngày càng nặng dương khí tiêu tan gai gai ớn lạnh thường thường kinh hãi bất an bệnh thế lâu ngày cốc khí hết dương khí tiêu tan ở trong cho nên gai gai ở lạnh mà sợ hãi bệnh thế của loại bệnh này sở dĩ ngày càng nặng là vì tình chỉ uất kết bên ngoài thì hao tổn vệ khí bên trong thì vinh huyết bị tiêu hao huyết do ưu sầu nung nấu khí do bị thương mà giảm đi cho nên làm hao vệ khí ở ngoài đoạt dinh khí ở trong tại sao bệnh hóa ra lâu ngày là vì khí bị hao mà đoạt mất thầy giỏi mà không hỏi nguyên nhân bệnh không hiểu bệnh tình đấy cũng là lỗi lầm thứ nhất trong công tác trần trị phàm khi trần bệnh phải hỏi họ về tình hình ăn uống làm lụng nghỉ ngơi và hoàn cảnh xung quanh thế nào sự ăn uống làm lụng nghỉ ngơi mỗi nơi mỗi khác nhau cho nên phải hỏi bệnh nhân về mặt tinh thần có những sự vui sướng đau khổ bất ngờ hay không hoặc là trước vui sau khổ bởi vì những nét sinh hoạt bất thường ấy đều có thể làm tổn hại đến tinh khí làm cho tinh khí suy kiệt hình thể bại hoại mừng thì khí hoãn buồn thì khí tiêu buồn thương ở trong thì tinh khí kiệt hết mà chết cho nên tinh khí kiệt hết thì hình thể bại hoại tâm thần tan mất thầy kém chữa bệnh không biết bổ tả không biết bệnh tình đến nỗi tinh ba ngày càng suy kém ta khí sẽ vây ráp đó là lỗi lầm thứ hai trong công tác trần trị không biết tình hình khác nhau của sự mừng giận buồn vui đại khái lúc nào cũng bổ tả thì khí tinh ba của ngũ tạng ngày càng thoát hết ta khí sẽ lẫn vào mà thôn tình hết chân khí người thầy thuốc trần mạch giỏi tất nhiên phải biết phân tích so sánh cái thường cái khác thường nằm vững sâu sắc sự biến hóa nếu như thầy thuốc mà không hiểu được lẽ này thì sự chuẩn đoán của họ sẽ không cao kiến được thứ chẩn đoán không cao kiến này là cái lỗi lầm thứ ba trong công tác chẩn trị trong mục tòng dung luận nói mạch tỳ hư đi phù như mạch phế mạch vị đi phù như mạch tỳ mạch can đi cấp trầm tản giống như mạch thận đó là sự rối loạn chốc lát của thầy thuốc lấy phương pháp phân tích so sánh mà phân biệt trần bệnh có ba loại tình huống cần phải chú ý trước hết là phải hỏi địa vị xã hội của bệnh nhân sang hay hèn thứ đến hỏi tình hình thay đổi địa vị của họ như thế nào sau hết là tìm hiểu xem họ có mộng tưởng gì sang thì hình vui chỉ vui hèn thì hình khổ chỉ khổ vui khổ khác nhau cho nên trước hết phải hỏi đến bởi vì người trước kia vốn là quan sang chức trọng nhất đản bị, bị xa cơ thất thể tuy không bị trùng ngoại tà mà về mặt tinh thần đã tổn thương trước uất ức không thư thải làm cho thân hình bại hoại thậm chí chết như trước kia là người giàu có một mai lại nghèo nàn tuy không bị ngoại tà làm tổn hại cũng có thể phát sinh ra ra trứng lông da khô queo gân mạch co quắp sinh ra bệnh bại sụn hoặc co quắp vì tà khí lưu lại ở ngũ tạng bệnh có chỗ phát ra nên sinh ra như thế những bệnh như thế này nếu thầy thuốc không có thái độ nghiêm túc không thuyết phục giáo dục để làm chuyển biến được tinh thần và ý thức của bệnh nhân biểu hiện cả nhu nhược bất tài thì không thể xử lý gì được tình trí của bệnh nhân không chuyển biến trị liệu như thế này cũng không đem lại kết quả không thể xử lý tốt thứ bệnh này đấy là cái lỗi lầm thứ tư trong công tác trần trị phàm khi trần trị bệnh tật cần phải hiểu rõ nguyên nhân phát bệnh và quá trình diễn biến sau khi phát bệnh mới có thể xét biết gốc ngọn nắm vững bệnh tình 
lúc bắt mạch định mệnh lúc bắt mạch định bệnh cần chú ý sự quan hệ trong vấn đề nam nữ như sinh ly tử biệt tình chỉ uất kết lo rầu sợ hãi mừng giận đều có thể làm cho ngũ tạng rỗng không huyết khí ly tán nếu như thầy thuốc mà không biết điều này là cái lỗi lầm thứ năm trong công tác chẩn trị ly giản tình thân yêu cắt đứt điều ưa thích chất chứa sự lo nghĩ cổ kết sự giận dữ ly giản tình thân yêu là mất hồn dứt mất điều ưa thích là mất khí chất chứa sự lo nghĩ thì thần mệt cổ kết sự giận dữ thì chỉ bị uất lo rầu thì khí bệnh tắc không lưu hành sợ hãi thì hoảng hốt mà thất thần giận dữ thì mê lẫn mà không chữa được mừng vui thì sợ hãi mà khí không tàng do đó sinh ra tản chứng trên cho nên ngũ tạng rỗng không huyết khí ly tản chỉ công phạt mà không hiểu rõ như thế thì nói làm sao được phàm khi chuẩn đoán lâm sàng mà không biết lẽ âm dương nghịch tòng đấy là nguyên nhân thất bại thứ nhất trong công tác trị liệu theo thầy học nghề chưa tốt nghiệp học thuật chưa tinh thông nhắm mắt áp dụng càn các phương pháp trị liệu cho thuyết bậy bạ làm chân lý khéo đặt tên bệnh để khoe khoang bản thân dùng cam biểm thạch làm cho thân thể về sau sinh tật để là nguyên nhân thất bại thứ hai trong công tác trị liệu không phân biệt các nếp sinh hoạt của người giàu sang kẻ nghèo hèn không biết rõ hoàn cảnh cư trú tốt hay xấu không chú ý đến sự ấm lạnh của thân thể không xét nét đến sự cầm kỵ trong ăn uống không phân biệt tính tình dũng khiếp của người không biết ứng dụng phương pháp so sánh sự dị đồng tiến thành phân tích những loại chứng như thế đủ làm cho mình bối rối rồi còn lấy đâu để bàn chuyện cao xa đấy là nguyên nhân thất bại thứ ba trong công tác trị liệu chẩn đoán bệnh mà không hỏi bệnh phát lúc nào về phương diện tinh thần có bị kích thích hay không về phương diện ăn uống có tiết chế hay không về sinh hoạt khởi cư vượt ngoài thường quy hay không hay là do ngộ độc những vấn đề này cần phải chú ý trước hết không hỏi rõ ràng các điều ấy trước mà sờ tay bắt mặt ngay làm điều ấy là không thể chẩn đoán ra được bệnh buột miệng là nói bệnh gọi bệnh là nói càn kiểu ấy là do nghề kém sẽ tạo thành hậu quả tai hại nghiêm trọng đấy là nguyên nhân thất bại thứ tư trong công tác trị liệu nguyên nhân thất bại thứ nhất là không biết lẽ âm dương thuận nghịch lẽ âm dương thuận nghịch không phải chỉ có một mối mạch nhân nghinh ở tay trái là dương mùa xuân hè đi mạch hồng là đại thuận trầm tế là nghịch mạch khí khẩu ở tay là âm về thu đông đi trầm tế là thuận hồng đại là nghịch đàn ông mạch tay trái to là thuận đàn bà mạch tay phải to là thuận bệnh ngoại cảm thuộc dương thấy dương mạch là thuận thấy âm mạch là nghịch âm bệnh thể âm mạch là thuận thể dương mạch là nghịch bệnh nội thương thuộc dương thấy dương mạch là thuận thể âm mạch là nghịch bệnh nội thương thuộc âm thể âm mạch là thuận thể dương mạch là nghịch còn như sắc thể ở trên ở dưới ở bên phải bên trái đều là những điều mấu chốt để đoán bệnh trên là nghịch dưới là thuận đàn bà bên phải là nghịch bên trái là thuận Nguyên nhân thất bại thứ hai là không theo đúng phương pháp trị liệu của thầy dạy Bắt trước tà thuật nhú nhăng, lấy cái sai làm đúng, dùng bừa biểm thạch Nguyên nhân thất bại thứ ba là không thích nghi với tình hình của bệnh nhân Không hiểu rõ phương pháp so sánh phân loại bệnh Nguyên nhân thất bại thứ tư là không nghiên cứu nguyên nhân sinh bệnh Bắt mạch bừa bại, gọi tên bệnh sai Người thông minh không chủ trương để có bệnh rồi mới lo chữa bệnh Mà cần phòng bệnh trước khi chưa có bệnh Việc trị nước cũng thế Không phải để cho có loạn rồi mới nghiên cứu dẹp loạn Mà lúc chưa có loạn Phải ngăn ngừa, đừng để cho 
loạn lạc phát sinh, giả sự bệnh tật phát sinh rồi mới trị liệu, chiến loạn đã hình thành rồi mới lo bình địch, thì có khác chi, khát nước rồi mới nghĩ đến việc đào giếng, chiến tranh nổ bùng rồi mới nghĩ đến việc chế tạo vũ khí, thế thì chẳng muộn làm sao, hình thể yếu nhược, khí hư thì chết, vì trong, ngoài đều bất túc, hình khí hữu dư mà mạch khí bất túc thì chết tạng suy cho nên mạch bất túc mạch khí hữu dư hình khí bất túc thì sống tạng thịnh cho nên mạch khí hữu dư cho nên chuẩn đoán phải có phương pháp đừng ngồi phải có chừng mực đừng ngồi có chừng mực thì sức thở điều hòa cho nên phương pháp chẩn đoán vận dụng như trên ra vào phải có chừng mực để chuyển vận thần minh tại sao nói sự đứng ngồi quý hồ có chừng mực là vì ra vào đi đứng thì thần minh sẽ tùy đó mà chuyển vận cần phải giữ sự thanh tịnh quan sát khí sắc hình thể xét rõ khí hậu thời tiết phân biệt bệnh vị của ngũ tạng rồi sau mới xem mạch để định rõ sự sống chết